假如全球智商降低一千倍，而你的智商不便会发生什么？彪爷就是他，他让我和我的女朋友学狗叫。你不是恐怖如斯的一年级吗？怎么会输给一个幼儿园的小子？彪爷，那只是我大意了，大意也不可能斗不过幼儿园的吧？你们两个怎么婆婆妈妈的？小子，别以为打败一年级强者就很厉害了，人外有人，天外有天。小龙是我的人，我定要帮他找回场子。你要是识趣，就跟他道个歉，我就放你离开。如若不然，别怪我心狠手辣。呦呦呦呦呦呦呦！哦，怎么个心狠手辣法？文瑞，我劝你赶紧道歉，然后狗叫三声。彪爷是三年级的强者。实力恐怖如斯，不想死就快点道歉！呦呦呦，我好怕哟！不仅你不配，这个三年级的小东西也不配。有点意思，幼儿园的敢跟三年级的嚣张，有胆识，不过认清现实才是你现在应该做的。哼，这么狂的幼儿园，若是我还是第一次见，我倒要看看你有什么本事这么狂。出一道题，你做对了就放你离去，以后不会再找你的麻烦。小龙也不会，如何？彪哥，一年级的题他都可以不用思考就给出答案，你可要小心他啊！看不起谁？一个幼儿园的小子还能翻天了不成？谁是奉陪？有魄力。四十五除以五等于多少？就这，你的水平就这，等于九。文瑞啊，文瑞，不要以为每次随便说个数字都能答对，不是每次都能这么好运。彪、啊、爷，彪爷，你怎么了？此人实力超强，不是我们能惹得起的。走，彪哥，难道他答对了？你是不是弄错了？弄错？这道题我们老师带着我们讨论了一个星期才得到答案，就这个答案，我死了都会记得。他连思考都没有就能回答出，可见他一定是哪个学校的绝世天骄，不是我们可以招惹的。彪哥，他怎么可能会三年级的题？我还要让他。狗叫呢，事实就是如此。他，我不敢招惹。小龙这场子，我不能帮你了。你们不走，我先走了。我还想活命。文瑞，不知道为什么你能答对，但不管为什么，这口气我是咽不下去，咽不下也得给我咽下去。彪爷，你你怎么回来了？哼，我说过，我说了你不能再找他的麻烦。你当我的话是耳旁风啊？<笑>就喜欢看你想干又干不掉我的样子，还不快滚！准备在这里丢人现眼吗？试试，兄弟，我们就先走了。以后有事可以来北街找我，我叫彪爷。等等，什么事？你知道斗术士在哪吗？你要去斗术士，只是问问。以你的实力去斗术士，如果不去挑战高年级的人，是可以赚到一些钱的。斗术士在哪里？就在玉林路网吧下面，但那地方鱼龙混杂，你还是少去为妙。有什么规定吗？按等级划分，你有实力就可以赚钱。我挑战高年级的会怎么样？呵呵，那你会输的很惨。我劝你。还是谦虚一点。彪爷留下这句话，就头也不回的走了。我回到家后，手机里突然弹出来一条短信：春春银行到账一万五千元，余额一万六千八百二十七点五元。刚看清短信的内容，就有电话打了进来。丑小子，收到钱没有？奖励的一万和学校发的五千，刚收到。对了，学校商量决定，你直接跳到一年级，明天来学校报道。嗯，一一一年级。对你没听错，就是一年级，你就偷着乐吧。能够跳级证明你是一个很厉害的人。还有，精英赛冠军奖励五万，季军赛可以了，知道冠军五万就行了，后面跟我没关系。什么意思？臭小子，你在复习？没有，没事我就挂了。随后我将市里所有小学贴吧都发满了广告，代写作业，代考试，你想要多少分就可以得到多少分。联系扣扣，十分钟后，一个网名叫冷少的人来消息了。我操，非主流啊！假如全球智商降低一千倍，而你的智商不便会发生什么？由于我刚跳到一年级，过于嚣张，严威是班上的老大。他看我不爽，给我传了张纸条。嗯，文瑞今晚地下斗术士，敢不敢来应战？我看到纸条后，忍不住笑喷了。<笑>这小东西字都不会写，就敢挑战我？我问了问旁边的女生，你知道斗术士是什么吗？斗术士，那是比赛数学的地方，压钱比赛，赢了的就拿走。不是跟赌博差不多？差不多吧，那里还有等级划分，等级越高，需要压的钱就越多，得到的也就也多。原来是这样，谢谢了。我思索一会后，连忙在纸条上回复了几个字，然后传了过。不是不敢，是你的智商不配跟我比。他将纸条翻来覆去，估计是看不懂什么意思。哼，肯定是不敢来。放学后，我买了个黑色妖狐面具，顺着地图导航找到了斗术士先生。请问是来参加比赛的吗？是的。请问你有会员卡吗？没有。先生，那你要不要办一个呢？今天办会员卡充值五百，可以送五十啊。不用了。好的，先生，那你是要准备参加哪个等级的比赛呢？一年级需要多少？先生，一年级是以两百为基础，如果你自行增加也是可以的。不过你需要在这里登记一下。我们为了防止高年级参加低年级的比赛，所以我们有规定需要出示年级证明。如果你是低年级，那你可以随意挑战。啊，年级证明我没有，先生。如果你有会员，便不需要提供年级证明。哦、我无语，不愧是黑心赌博，那就办吧。随后他给了我五百五十个硬币和一张黑金色的卡，然后带我去一年级的房间。不是说要我帮你收拾一个人吗？
浩哥，他给了我一张纸条，我没看懂是什么意思。废物，连字都看不懂吗？浩哥，我才读一年级，字还没认全。废物，拿给我看。靠、啊，这小子把你拒绝了。哼，我就知道他不敢来，小罗罗罢了，还想从他身上捞点钱呢。算了算了，有没有人跟我下注？嗯，真他妈服了，你一个二年级的跟我们一年级的赌，谁跟你赌啊？那就我来吧。嗯，狐妖面具，但一看就是新来的。谁不知道这浩哥是二年级大神，从来没有一年级的能赢过他。这人送钱童子吧，<笑>好小子还以为今天又要空手而归，有骨气，怎么赌？哈哈，有趣，规则都不知道就敢来赌，你出三道题，我出三道题，这里有一个红灯，答对就会亮，答错了就会变成绿色，没问题。好小子，你下多少？说号五百五十，很好，我跟五百五十。众人连忙一边倒的站在浩哥后面，我加一百，浩哥赢，我加两百，浩哥赢。严威在一旁有些疑惑，你是谁？为什么？感觉在哪见过你？来这里还需要表明身份吗？不，不需要。不过你知道他是谁吗？他是我大哥，你可以叫他浩哥，是二年级强者，恐怖如斯的存在。你能不能不要废话了？我很愿意听吗？你这小子狂什么？打住！第一次见到这种不怕死的，竟然敢忽略我的存在。大家别激动，我会在这赌桌上让他知道感情是我的后果。可以开始了吗？这么急着送钱给我，那我就不客气了。哼、嗯，快去叫裁判。假如全球智商降低一千倍，而你的智商不变，会发生什么？二加一减三等于多少？哈哈，你小子是猴子派来搞笑的吗？等于零，不愧是二年级强者，简直恐怖如斯。我用计算器算的都没他快。回答正确，蓝方加一分，一加一等于多少？嗯，你这水平幼儿园都不如。等于二，回答正确，蓝方加一分，三加七等于多少？小子，你不知道我是二年级强者吗？你问的什么问题？你在玩我？又又又又又又又，就二年级也算强者吗？哼，油嘴滑舌，看你送我钱的份上就不跟你计较了。等于十，蓝方三题全对，现在由蓝方开。开始出题，浩哥威武，我可以等着拿钱了。到我出题了，答不上就放弃，我们不会笑你的。三十八加十二等于多少？这题听着就很难，这小子惨了，等于五十。红方答对，一题积一分，这这怎么可能？刚才是为了不让你输的太难看，毕竟你送我这么多钱，这点面子还是要给你的。一小时等于多少秒？我靠，浩哥竟然会看表了！天哪，竟然出了时间题，我只听说过，没想到今天在这里听到了。这种题以后不要出了，显得我跟你们一样很智障。他说我们智障，我没听错吧？三千六百秒，接，乱说就能对吗？红方答对，再积一分、啊。这小子怎么可能？这怎么可能？难道他也是二年级？臭垃圾，你也是二年级？你怎么进来的？二年级的竟然跑到一年级来，你还要点脸吗？哟哟哟哟哟哟哟！你二年级跑到一年级，你就要脸了？别再废话了，还剩最后一个问题，这一题。足以让你知道什么叫人外有人，天外有天。最大的三位数是多少？哼、嗯，你的水平最大限度也就到这了吧，真是智障！你他妈的，老子忍你很久了，浩哥，千万不能冲动。对啊，浩哥，你在这里打架可是会被终身禁赛的，为了一个煞笔不值得。哼，希望你是全身上下不要只有嘴是硬的。嗨，最大的三位数不就是九九九吗？红方答对，积一分，双方平分，进入加时赛，现在可以开始加速。这这怎么可能？这道题我是向四年级的人请教的，你怎么答得上来？为什么我怀疑他是想进？入加时赛故意出那么简单的题呢？好小子，故意打平是想进入加时赛赚更多我的钱是吧？不可能，加时赛我弃权。小子，你等着，我们走。这就想走吗？我要举报他，二年级进入一年级的房间。我也举报他在我们一年级待了很久了。我也举报，气死我了！他让我输了两百。随后工作人员查起了他的资料。浩哥，学校保密，年级二年级、高年级参与低年级严重违反本斗数式规定，两年不得进入斗数式，并收回在一年级赚的所有钱。<笑>赚到钱后，我赶忙回家，带着这个真不舒服。我打开手机就一直滴滴个不停。你就是我的神，竟然全对！我向我之前粗鲁的行为向你道歉。你太牛逼了！我们这个试卷标准答案老师那里印错了，我还以为你做错了，结果你猜怎么着？老师的错了，哈哈哈,哈！全班就我一个满分。你不知道今天我有多威风，看到这一堆消息我哭笑不得。所以你的同学就来加我了。天哪，分数神，你可算回我了！我们班很多人需要你帮忙，虽然都是一些简单的加减法，但是找我的人实在太多了。我埋头苦干了两个小时，才将最后一份试卷写完发了过去。虽然很累，但两个小时也赚了几千块。<笑>第二天刚到学校，严威就把我叫住：“文瑞，你昨天竟然不敢来，简直就是怂狗！你敢不敢跟我比？”“哼，比可以，但也不能百比吧？”“可以，就按照斗数式的规矩拿钱出来压。”“没问题，我压五百。”“你还真关心我啊！知道我要没钱了还给我送钱，那我就给你这个面子，把全部家当压上五百。500, 老大，我压一百，我可是把我这个星期生活费都压上了啊！”“老大。”我也是，我也压一百，你们叽叽喳喳什么？难道还不相信我不成？一会就还你们双倍。你把计算器拿来当裁判，废话不多说。六减二等于多少？
老师才刚刚教了两节课的减法，他就会了吗？等于四，然后裁判迅速按动计算器回答正确。文瑞迪一分，怎么可能？老大，他回答的到底正不正确？你怎么会知道答案？难道你学过？废话多，该我问了。等一下，不能问大于六的加减法。每个斗数是有这样的规定，严威，你输不起，现在可以退出，但你的钱休想拿回去，好好，我退出，这五百块就当送你的。老大，你退。